हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस फ्री ऑनलाइन कोर्स अर्निंग मनी फ्रॉम होम स्टूडियो अभी तक इस सीरीज में हम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एनालिसिस कर चुके हैं अपने टारगेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं बिजनेस प्लान इंट्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपने होम स्टूडियो के थ्रू और लास्ट वीडियो में हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर ली है तो बिजनेस प्लान के अंदर जो एक चीज बाकी रह गई थी वो है बजट एलोकेशन तो अगर हम सोचें किन किन चीजों के पीछे बजट एलोकेट करना पड़ सकता है तो उसमें शुरुआत होगी इक्विपमेंट से सेकेंडली सॉफ्टवेयर डी ए डब्ल्यू प्लग इन्स आपके होम स्टूडियो का अकूस्टिक ट्रीटमेंट आपके होम स्टूडियो बिजनेस के मार्केटिंग के पीछे और उसके साथ साथ चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे आप बिल्कुल नए हो म्यूजिक प्रोडक्शन के एजुकेशन के पीछे आपको बजट एलोकेट करना पड़ेगा अब एक वर्ड जो हर एक सवाल के आगे जनरली लगता है जो भी मैं रिसीव करता हूँ वो है कि बेस्ट माइक कौन सा है बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर्स कौन से हैं बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है बेस्ट प्लग इन्स कौन से हैं बेस्ट कॉलेज कौन सा है म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए तो अब ये जितनी भी चीज़ें मेंशन की हैं उस सब में अगर बेस्ट ऑप्शन देखने जाएंगे तो बजट इतना ज़्यादा होगा कि हम में से ज़्यादातर लोग ये करियर परस्यू ही नहीं कर सकते तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज़ डिफाइन कर दूं कि हमारे लिए बेस्ट वही है जो हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस लिए बिना अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ बिकॉज इस सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि अपना होम स्टूडियो का बिजनेस डेवलप करना जहाँ पर हम दूसरे आर्टिस्ट का म्यूज़िक रिकॉर्ड करेंगे उनसे पैसे चार्ज करेंगे तो उसके लिए हमें एक बेयर मिनिमम क्वालिटी जो है वो अचीव करना ज़रूरी है तो शुरू करते हैं इक्विपमेंट से देखो अपर लिमिट तो कुछ मैं फिक्स नहीं कर सकता जिसका जितना बजट हो जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उतने ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद सकता है मेरा फोकस जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पर रहेगा कि अगर आप इतनी क्वालिटी अचीव कर लेते हो तो काम ईजिली शुरू कर सकते हो मैं इस वीडियो में एक जनरल रेंज देने वाला हूँ सो दैट आप कैलकुलेट कर सको कितना एक्सपेंस आने वाला है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुझसे पूछा जाएगा कौन सा माइक लेना चाहिए कौन से स्टूडियो मॉनिटर्स लेने चाहिए तो आप सबको ढूंढने में आसानी हो उसके लिए मैंने अपने अमेजोन स्टोर फ्रंट को अपडेट कर दिया है तीन कैटेगरीज में आपको वहाँ पे इक्विपमेंट मिल जाएंगे लो बजट मिड बजट एंड हाई बजट एंड विद इन दोज कैटेगरीज एज वेल आई नो हर एक की लो बजट मिड बजट और हाई बजट की भी डेफिनेशन अलग होगी तो हर एक कैटेगरी के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जब मैं कहूं लो बजट तो उससे मेरा मतलब क्वालिटी के साथ नहीं है ऐसा नहीं है कि जो लो बजट कैटेगरी में मेंशन किए हुए इक्विपमेंट्स हैं उसमें क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप नोटिस करोगे कि जो मैंने इक्विपमेंट मेंशन किए हुए हैं लो बजट कैटेगरीज के अंदर मार्केट uh, में उससे भी कम रेट्स में इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं लेकिन हमारा पर्पस बिजनेस सेटअप करने का इसलिए मैं जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको थोड़ा अप कर रहा हूँ अपने पहले के वीडियोस के कंपैरिजन में और इन केस किसी को ऐसा लगता है कि लो बजट कैटेगरी में भी जितने इक्विपमेंट्स हैं सब मिला के वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है सेटअप तो आपके लिए स्ट्रैटेजी है आप एक साथ सारी चीज़ें ना खरीदें स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों में इन्वेस्ट करें सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उन चीज़ों से जो बिल्कुल एसेंशियल हैं आपको अपना काम शुरू करने के लिए उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हो जाती हैं वो आप धीरे धीरे करके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे अपने खुद के केस में मैंने सारी चीज़ें एक साथ नहीं खरीदी थी पाँच छः साल का एक लंबा पीरियड रहा था जिसमें थोड़े थोड़े टाइम पे मैंने एक एक करके चीज़ों में इन्वेस्ट किया था ऑडियो इंटरफेस में मेजोरिटी ऑफ द म्यूजिशियंस विल फाइंड फोकस राइट स्कारलेट सोलो जनरेशन थ्री मोर देन इनफ फॉर देयर नीड्स अगर थोड़े बेटर प्री एम्प्स चाहते हैं थोड़ा अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं तो आई डी फोर ऑडियंट का दैट इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन और फिर धीरे धीरे काम करते हुए चार पाँच साल बाद अगर आपको ज्यादा इनपुट की जरूरत पड़ती है तब आप एक्सपांड कीजिए मैंने अभी दस साल के बाद अपना ऑडियो इंटरफेस चेंज किया और अपना वाला जो ऑडियो इंटरफेस है वो मैंने मिड बजट कैटेगरी में रखा हुआ है मैंने खरीदा फोकस राइट का सिक्स आई एट छः इनपुट आएंगे इसमें लेकिन 2010 से लेके ऑलमोस्ट इस साल के फेब्रुवरी महीने तक मैं जो ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहा था इट वॉज इक्विवेलेंट टू फोकस राइट स्कारलेट सोलो और पिछले चार साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो जितने भी प्रोजेक्ट किए उसके लिए वो ऑडियो इंटरफेस मोर देन इनफ था जिन लोगों को फाइनेंशियल कोई कंस्टेंट नहीं है और एकदम बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं होम स्टूडियो के लिए फिफ्टी थाउजेंड एंड अब जा सकते हैं अगर ऑडियो इंटरफेस में तो आपके लिए यूनिवर्सल ऑडियो का अपोलो ट्विन इज गोइंग टू बी ए गुड ऑप्शन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपोलो ट्विन का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप यूनिवर्सल ऑडियो के प्लग इन्स भी अफोर्ड कर सकते हो विच आर वेरी एक्सपेंसिव और मैक यूजर्स के लिए और विंडोज यूजर्स के लिए दो अलग अलग मॉडल हैं मैक यूजर्स के लिए थंडरबोल्ट वर्जन है और विंडोज यूजर्स के लिए यूएस बी वर्जन अवेलेबल है सो so, ऑडियो इंटरफेस में मिनिमम रेंज ह
हो रहे हों लेकिन जो प्री की क्वालिटी है वो फोकस राइट सोलो में भी वही है और ज़्यादा इनपुट वाले जो ऑडियो इंटरफेसेज हैं जो मैंने खरीदा है उसमें भी सेम प्री की क्वालिटी है तो जो रिकॉर्डिंग फाइनल आपको मिलेगी उसकी ऑडियो क्वालिटी में उतना फर्क नहीं है बस आपको इनपुट ज़्यादा मिल रहे हैं और एक दो फीचर्स हैं एडिशनल जो आपको ज़्यादा मिलेंगे माइक्रोफोन की अगर बात करें अगर आपका बजट माइक्रोफोन में 10,000 से कम है सो द माइक विच आई विल रिकमेंड इज ऑडियो टेक्निका एटी ट्वेंटी ट्वेंटी मैं जो माइक्रोफोन यूज करता हूँ वो मैंने मीडियम बजट कैटेगरी में रखा हुआ है रोड एन टी वन आई थिंक 16 से 17,000 तक ये आ जाएगा 10 साल की वारंटी के साथ आता है 2012 में मैंने खरीदा था अभी इसको आठ साल पूरे होने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता मैं आने वाले कुछ सालों तक भी इसको चेंज करने की सोचने वाला हूँ लो बजट मिड बजट और हाई बजट रेंज तीनों कैटेगरीज में मैंने जितने भी माइक्रोफोन रिकमेंड किए हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा है कि सिर्फ वोकल्स ही नहीं अगर कोई इंस्ट्रूमेंट भी आपको रिकॉर्ड करना हो अकूस्टिक गिटार है फ्लूट है मेलोडिका है तो वो मल्टीपर्पज़ हैं उस चीज़ का ध्यान में रख के ही मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं और अगर आप होम स्टूडियो के लिए बेस्ट पॉसिबल माइक्रोफोन्स की कैटेगरी में अगर आप जाना चाहो वैसे तो माइक्रोफोन दो दो तीन तीन लाख के मिलते हैं लेकिन होम स्टूडियो के पर्पज़ के लिए इफ़ यू कैन स्पेंड अराउंड एटी टू वन लैख रुपीज़ उतना जिन लोगों का बजट है तो नॉयमिन का टी एल एम वन जीरो थ्री इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन और दूसरा जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है ए के जी का सी फोर वन फोर एक्सएल एस गाइज होम स्टूडियो पर्पज के लिए आई थिंक अपोलो ट्विन और नॉयमिन टी एल एम वन जीरो थ्री का कॉम्बिनेशन यूज करके जो ऑडियो क्वालिटी मिल सकती है इट इज गोइंग टू बी टफ टू बीट बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम अच्छी क्वालिटी के वोकल्स या अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अचीव नहीं कर सकते होम स्टूडियो पे इट इज़ गोइंग टू डिपेंड अ लॉट ऑन योर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग स्किल्स तो हमारी स्किल्स अपग्रेड करके हम वो जो डिफरेंस है क्वालिटी का उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं हेडफोन्स की बात आती है तो हेडफोन्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ आई सजेस्ट आप वो जाके देखें उसकी लिस्ट भी मैंने छोटी रखी है उसको मैंने तीन कैटेगरीज में एज ऑफ नाउ तो डिवाइड नहीं किया मैं पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेक्निका के एम जो अराउंड सात आठ हज़ार के आसपास आते हैं एम जो है ऑडियो टेक्निका के वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अपने रिकमेंडेशन में मैंने स्टार्टिंग रेंज रखी है अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड रुपीज़ उससे थोड़ा ऊपर जाएँ तो ऑडियो टेक्निका के दूसरे भी हेडफोन्स के ऑप्शन हैं और मैक्सिमम एज पर मी फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर आई डोंट थिंक होम स्टूडियो के लिए uh, जाना चाहिए हेडफोन्स में और उस रेंज में बेड डायनामिक्स के डी टी सेवन सेवेंटी प्रो आर वेरी गुड ऑप्शन अब इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद जिन लोगों के पास बजट बचता है तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी इन योर मिडी की अगर आप भी मेरी तरह कीबोर्ड प्लेयर नहीं है तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए 25 फाइव कीज का मिडी कीबोर्ड मोर देन इनफ है मैं यूज करता हूँ अकाई एम के मिनी जो 9 से दस हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा अगर आप एबिल्टन लाइव यूज करते हो तो आपके लिए नोवेशन लॉन्च की इस बजट रेंज में अच्छा ऑप्शन है और जिन लोग के लिए बिल्ड क्वालिटी की रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की है आ, उनके लिए आर्टूरिया मिनी लैब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने मिडी कीबोर्ड को एसेंशियल्स में क्यों नहीं काउंट किया है उसको मैं बाद में क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि जो लोग कीबोर्ड प्लेयर हैं उनके पास ऑलरेडी आई एम अज्यूमिंग के घर पे कोई ना कोई की होगा जिसमें यू पोर्ट का यूज़ करके वो उसको एज अ मिडी की यूज़ कर सकते हैं और जिन लोग को की बजाना आता नहीं है वो वैसे भी शुरुआत के कुछ महीनों में तो एटलीस्ट मिडी की का यूज़ करके म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं तो थोड़ा टाइम वो अपने आप को दे सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं लेकिन अगर आप कीबोर्ड प्लेयर हैं और आपके पास जो घर पे कीबोर्ड अवेलेबल है उसमें मिडी का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऑफ़ कोर्स बड़ा मिडी कीबोर्ड ले सकते हो 49 कीज़ और 61 कीज़ के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका होगा स्टूडियो मोनिटर्स और अकूस्टिक ट्रीटमेंट के अंदर आप नोटिस करो कि मैंने दोनों चीज़ों को साथ में मैंशन किया है वो इसलिए कि जब तक आपका बजट ना हो रूम ट्रीटमेंट कराने का भले ही बेसिक सी ही सही तब तक आपको स्टूडियो मॉनिटर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और इससे पहले कि कोई मुझे पॉइंट आउट करे कि मेरे होम स्टूडियो में स्टूडियो मॉनिटर्स पड़े हुए हैं और मेरा अकूस्टिक ट्रीटमेंट का है तो मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है और ये लॉकडाउन की वजह से मेरे जो पैनल्स वगैरह आनी थी वो पेंडिंग है तो बहुत जल्दी वो काम पूरा होगा और अकूस्टिक ट्रीटमेंट के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी जरूर बनाऊंगा होम स्टूडियो के लिए मेरे जो दो फेवरेट स्टूडियो मॉनिटर्स हैं वो हैं एक तो जो खुद मैं यूज़ कर रहा हूँ के आर के रॉकेट फाइव उसके अलावा यामाहा एच एस फाइव वो एक और अच्छा ऑप्शन है अगर इसमें थोड़ा बजट और ऐड करें तो एडम ऑडियो के टी फाइव वी भी आप परचेज कर सकते हो आइडियली मैं यही चाहूँगा कि एटलीस्ट इतना बजट तो आप
उसके सामने प्राइस 19,000 लिखी होगी वो सिंगल मॉनिटर की प्राइस है आपको दो ऑर्डर करने होंगे टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 38,000 के करीब पड़ेगा डिपेंडिंग के उस वक्त प्राइस कितनी है अगर अकुस्टिक ट्रीटमेंट बहुत ही बेसिक आपको रखनी है तो उसमें आप शुरुआत कीजिए बेस ट्रैप से एक एक बेस ट्रैप आपके जो मॉनिटर के साइड के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद मॉनिटर्स के एग्जैक्टली exactly पीछे का जो एरिया है उतना आप अकुस्टिक uh, पैनल से कवर कर सकते हैं थोड़ा अगर अपना बजट बढ़ाएं तो उसके बाद जो आपकी साइड वॉल्स हैं उन्हें ट्रीट करने की बारी आती है वहाँ पे किस जगह पे पैनल लगाएंगे वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रैंडम जगह पर आपको पैनल नहीं लगा देनी है एक मिरर ट्रिक का यूज़ होता है वो जगह डिसाइड करने के लिए उसके बारे में आप सर्च कीजिए तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप वो स्पॉट आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो करने से पहले भी आपकी जो मिक्स पोजीशन है वो फिक्स होनी चाहिए बार बार आप मॉनिटर की पोजीशन चेंज करते रहोगे तो काम नहीं बनेगा और आपकी मिक्स पोजीशन क्या होनी चाहिए रूम में मॉनिटर की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ आप वो भी देख सकते हैं उसके बाद जिनका और ज्यादा बजट है वो बैक वॉल को भी ट्रीट कर सकते हैं वहाँ पे जनरली डिफ्यूजर लगाए जाते हैं तो इफ यू कैन अफोर्ड डिफ्यूजर तो आप वो एड कर सकते हैं और अब क्योंकि हम पूरे रूम को साउंड प्रूफ नहीं कर रहे तो बाहर से जो नॉइज है वो तो आने वाला है और हम अंदर जो रूम में रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो भी आवाज बाहर जाने वाली है तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है और आपके पास बजट है तो आप अपने रूम के किसी एक कॉर्नर में अगर उतनी जगह है तो एक वोकल बूथ भी इंस्टॉल करवा सकते हैं तो बिल्कुल ही बेसिक अकोस्टिक ट्रीटमेंट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली पांच के अंदर अंदर मिड लेवल में जाना है तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी और जिनका हाई बजट है वो इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर जितनी भी चीजें एड करवाना चाहे द मोर द बेटर अब दो चीजें जो मैंने मैंशन नहीं की है वो है कंप्यूटर और डी कंप्यूटर इसलिए नहीं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी से काम शुरू कर सकते हो जो लोग नया सिस्टम अपना क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मुझे लगता है होनी चाहिए म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए आगे आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तो उसमें एटलीस्ट आई प्रोसेसर आठ रैम अगर पी बिल्ड कर रहे हैं तो टू की आपको ओ की सिस्टम की जो ड्राइव है वो रखनी है और मीडिया स्टोरेज के लिए आप सेपरेट एक टीवी की जो है एच आप रख सकते हो पीसी तो मैं मान के चल रहा हूँ आप असेंबल्डी करवाओगे आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ से ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो मैंने कुछ लैपटॉप के ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं द थिंग इज के एटलीस्ट फिफ्टी थाउजेंड जितना तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप नया सिस्टम खरीदना या बनाना चाहते हैं तो आ, अगर बजट कंस्टेंट है तो आप यूज सिस्टम भी ले सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे कम कॉन्फ़िगरेशन का पीसी बनवाएं या लैपटॉप लें तो तीन चार साल बाद वो चीज बिल्कुल ही आउटडेट हो जाए और आपको फिर से उसमें इन्वेस्ट करना पड़ सकता है डी में अगर आप ऑडियो इंटरफेस कोई भी नया खरीदेंगे उसके साथ आएगा ही फोकस राइट अगर आप लेते हो तो आपको एबल्टन लाइव लाइट मिलेगा अगर आप बिल्कुल ही नए हो म्यूजिक प्रोडक्शन में तो सीखने के लिए आई थिंक दैट इज इनफ और आगे जाके अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो मोस्टली जितने भी अलग अलग डी हैं उनका जो बेसिक वर्जन है वो अराउंड हंड्रेड डॉलर्स का सात से आठ हजार रुपए के अंदर अंदर मिल जाता है कौन सा डी लेना चाहिए मैं पर्सनली अभी यूज कर रहा हूँ क्यू बेस मैंने लास्ट ईयर ही अपग्रेड किया है म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना मैंने एफ स्टूडियो से स्टार्ट किया था और इसके अलावा मैंने इस साल एबल्टन लाइव के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया है क्योंकि मैं आगे जाके अपने जो प्रोडक्शन एलिमेंट्स हैं वो अपने लाइव शोज में अपने सोलो लाइव परफॉर्मेंस में भी इंक्लूड करना चाहता हूँ तो उसके लिए एबल्टन लाइव इज द बेस्ट ऑप्शन तो जो लोग कन्फ्यूज हैं कि कौन से डी में इन्वेस्ट करें हर एक डी का फ्री ट्रायल वर्जन अवेलेबल है आप एटलीस्ट दो हफ्ते या एक महीने के लिए यूज़ करके देखो जो भी इंटरफेस आपको फ्रेंडली लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी जिन लोगों को जुगाड़ करके अरेंज करना है वो तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगे इसके अलावा विंडोज या मैक इस डिबेट में भी मैं नहीं पढ़ना चाहता अगर लॉजिक यूज करना है अभी रिसेंट उसकी जो अपग्रेड आई है टेन पॉइंट फाइव उसकी बहुत तारीफ में सुन रहा हूँ तो अगर लॉजिक की साइड जाना चाहते हो तो योर ऑब्वियस ऑप्शन इज गोइंग टू बी मैक प्लग की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर डी में जो डिफॉल्ट प्लग इन्स हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी तो है ही कि आप अपना काम बिल्कुल शुरू कर सकते हो लेकिन आगे जाके जब आप अपना प्रोडक्शन क्वालिटी और बढ़ाना चाहो और आपके पास बजट हो कि थर्ड पार्टी प्लग में इन्वेस्ट करना चाहो तो ऑल इन वन अगर कोई एक ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि आइजोटोप म्यूजिक प्रोडक्शन स्वीट जो है उसमें मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तीन जो सबसे मेन एलिमेंट्स हैं आपके म्यूजिक प्रोडक्शन के वोकल्स प्रोसेसिंग उसके लिए आइजोटोप नेक्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है मिक्सिंग uh, के लिए आइजोटोप न्यूट्रॉन और मास्टरिंग के लिए आइजोटोप ओजोन ये तीनों ही और उसके अलावा और भी कई प्लग हैं जो इस बंडल में अ
जो गाड़ू लोग हैं कहीं ना कहीं से अरेंज तो कर ही लेंगे इसके अलावा अगर किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे तो मेरे मुताबिक हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास अभी लूप्स और सैम्पल लाइब्रेरीज का अच्छा कलेक्शन होना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है तो अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो स्प्लाइस और लूप क्लाउड ये दोनों बहुत अच्छी सर्विसेज हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड है हर महीने अप्रॉक्सीमेटली साढ़े से सात रुपए आपको देने होते हैं सौ क्रेडिट्स मिलते हैं और उन क्रेडिट के एक्सचेंज में आप लूप्स और सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हो और अपने गानों में यूज कर सकते हो ऑफकोर्स ये लूप्स और सैंपल्स रॉयल्टी फ्री मिलेंगे मार्केटिंग बजट के बारे में मैंने आपको बताया था अब उसमें मैं कोई लिमिट प्लेस नहीं करना चाहता कि आपको इतने ही स्पेंड करने हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते जिसका जितना बजट बच जाता है आप अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए मार्केट कर सकते हैं लेकिन एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सी वो आप कंट्रोल में रखें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है एक कस्टमर अक्वायर करने के लिए आपने कितने पैसे लगाए एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के पीछे मान लो आपने तीन हजार रुपए का एड कैंपेन क्रिएट किया और उसके थ्रू आपको तीन कस्टमर्स मिले जिन्होंने अल्टीमेटली जाके आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और कस्टमर आपने एक हजार रुपए स्पेंड किए एक और नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एल तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू इन दोनों का एक रेशियो होता है एल इज टू सी तो आइडियल माना जाता है कि थ्री इज टू वन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर एक्वायर करने के पीछे आपको हजार रुपए लगे हैं तो आइडियल सिनेरियो में एटलीस्ट उस कस्टमर के थ्रू लाइफ टाइम तक आपको तीन हजार रुपए का तो मिनिमम काम मिलना ही चाहिए अगर इससे कम मिल रहा है तो आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो कस्टमर एक्वायर करने के पीछे लास्टली मैं बात करना चाहूंगा एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जो लोग कोर्सेस करना चाहते हैं कॉलेजेस कंसिडर करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है म्यूजिक प्रोडक्शन एंड साउंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन इंडिया उसके एंड में पूरा एनालिसिस किया है कि किसके लिए वो कोर्सेज सही हैं किन कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो वो वीडियो जरूर जाके देखें इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊँ तो एटलीस्ट डेढ़ से दो लाख रुपये के कोर्सेज हैं हर एक जगह पर इंडियन कॉलेजेस में जो भी अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अब्रॉड जाओगे तो चौदह पंद्रह लाख से ऑन एवरेज स्टार्ट होता है और पचास लाख तक जाता है अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया ना इंडियन कॉलेजेस से ना अब्रॉड से मैंने जितना भी सीखा है सारा यूट्यूब वीडियोज देख देख के ही सीखा है तो आप भी जरूर सीख सकते हो अगर आपका बजट नहीं है तो डाउनसाइड बस यही है कि हमें फीडबैक देने वाला कोई होगा नहीं तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा और एक प्रॉपर करिकुलम या कोई सिलेबस हमारे पास है नहीं तो शुरुआत कहां से करें कौन सा वीडियो पहले देखें और सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो फिगर आउट करने के पीछे बहुत टाइम जा सकता है तो उसमें दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते तो हर एक कॉलेज के ज्यादातर कॉलेज के एटलीस्ट ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं वो आपको थोड़े अफोर्डेबल पढ़ सकते हैं या फिर किसी से पर्सनली सीख सकते हैं जैसे कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो स्काई प्लेसेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो कंपेयर टू कॉलेज फीस वहाँ पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे इसकी लिंक और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी कई लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है तो आप कंसिडर कर सकते हैं यूडेमी और स्किल शेयर जैसी वेबसाइट जिन पे अप्रॉक्सीमेटली 300-400 रुपए में काफी सारे ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज अवेलेबल हैं तो YouTube के मुकाबले वहां पे एडवांटेज ये होगा कि एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट मिलेगा एक सीक्वेंस मिलेगा जो आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फॉलो करके जल्दी सीख सकते हो और फ्री का तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि YouTube पे इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अगर आप थोड़ा वक्त दो अगर आप रिसर्च में अगर टाइम दो तो जरूर सीख सकते हो इनफैक्ट जब मैं सीख रहा था 2009-10 की मैं बात करूं तो उस वक्त तो इतने ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल नहीं थे कई बार तो आर्टिकल्स के नीचे क्वेश्चन आंसर में जो डिस्कशन चल रहा हूं तो वहां पे लोगों की कमेंट्स पढ़ पढ़ के अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता था तो अगर आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो भाई टाइम तो जरूर लगेगा बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा लेकिन एटलीस्ट इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है अगर डेडिकेशन हो और अगर पेशेंस हो परसिवेरेंस हो तो आज नहीं तो कल हम जरूर खुद से ही अच्छी क्वालिटी अचीव कर पाएंगे आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई हो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी बी गुड डू गुड सेरेंडिपिटी विल फॉलो